Candidatos a la Asamblea Nacional solicitaron que se incluya al vicepresidente Jorge Glass en la investigación en torno a los casos Petroecuador y Odebrecht. Analistas aseguran que en el diálogo presidencial los candidatos no profundizaron las soluciones de los problemas que viven los ecuatorianos. CNE inició distribución del material electoral a nivel nacional. Barcelona prohíbe la entrada a todos los integrantes de la Barra Sur Oscura a cualquier localidad del Estadio Monumental. En lo internacional, al menos 23 muertos y 34 heridos en un choque entre un autobús y un vehículo que transportaba mercancía en Honduras. Amigos salientes, tengan todos ustedes muy buenas noches y gracias por acompañarnos en El Comercio TV. Como siempre, un placer iniciar la semana junto a todos ustedes y junto a ti también, María Fernanda. ¿Cómo buenas estás? noches, María Mercedes. Amigos televidentes, nos pueden seguir además a través de nuestras redes sociales, TVC El Comercio TV, pero también nos pueden seguir enseñar en vivo, al aire, online, en www.tvc.com.es. Es un gusto iniciar esta nueva semana laboral con ustedes. Siempre hay que tener eh, un positivismo, pese a las penas, pese a, al, al, a lo duro que es llevar un diagnóstico, siempre hay que verlo del otro lado. Varios factores como el tabaquismo, el sobrepeso, la falta de actividad física y sobre todo la mala alimentación son factores que impulsan la presencia del cáncer. Más adelante les contamos cómo puede prevenir esta terrible enfermedad. Iniciamos con este tema. Este lunes acudieron hasta la Fiscalía General del Estado los candidatos a la Asamblea Nacional Lenin Hurtado de la Unidad Popular y César Montúfar de Concertación para solicitar que se incluya en la investigación que gira en torno a los casos de corrupción de Petro Ecuador y Odebrecht al candidato por la vicepresidencia de Alianza País, Jorge Glass. En medio de consignas, dos candidatos a la Asamblea Nacional asistieron este lunes hasta la Fiscalía General del Estado para solicitar que se incluya al candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, en la investigación que se sigue en torno a los casos de corrupción de Petroecuador y Odebrecht. El primero en llegar hasta esta instancia fue Lenin Hurtado, aspirante a legislativo por Unidad Popular. No sé si el vicepresidente tenga o no que ver con esto, y eso es lo que tiene que establecerse aquí. Lo que ha dicho... Eh, pareja es grave, involucra nada menos que al vicepresidente de la república y quien pretende continuar en tales funciones en el próximo periodo por lo tanto el país tiene derecho a conocer la verdad luego de unos minutos llegó también César Montúfar, candidato por el movimiento Concertación, quien presentó una denuncia penal con licencia en este momento suficiente evidencia existe en este momento suficiente conocimiento que indicaría y obligaría de oficio al fiscal para iniciar este proceso de investigación y aquí tiene, ya no tiene justificación, aquí existe una denuncia. Los candidatos consideran en que no existe una figura que obligue a Glass a renunciar a su candidatura, pero que sí se pueden tomar otras medidas. Que la Corte Nacional dicte medidas cautelares, porque no va a ocurrir que, a ojos de todo el país, termine el proceso electoral y tenemos fugados, personas que entran a la clandestinidad, que resultan prófugos en este proceso. Esto luego de que desde la semana pasada en las redes circularon los videos en donde aparece Carlos Pareja y Anunceli, actualmente prófugo de la justicia, denominados Capa y Alix, videos que provocaron la inmediata reacción del candidato a la vicepresidencia. Que él es un ladrón confeso, no hay duda de que él es un ladrón. Le han encontrado dinero en sus cuentas, en otros países, en paraísos fiscales, los giros, el dinero a sus familiares. Una, una casota que se estaba construyendo en Guayaquil. ¿Por qué no le preguntan eso? ¿Qué falta de seriedad? Yo soy, repito, compañero, el funcionario más auditado probablemente de toda la historia del Ecuador. Informó Alison Corral. Así es, en el eje de política económica, la creación de empleo, reducción de impuestos y las salvaguardas son los temas centrales del diálogo. A continuación, escuchemos a los candidatos. Políticas económicas. El primer día de mi gobierno eliminaré completamente todas las salvaguardas y me aseguraré que el IVA haya bajado del 14 al 12%. Además, cumpliré mi compromiso con los empresarios de hacer el Consejo Consultivo Tributario. Tampoco se puede hablar 
de eliminación de todas las salvaguardas. Hay que tener conocimiento, no podemos dejar desprotegido a nuestra producción nacional. Hay que eliminar las salvaguardas que tengan que ver con importación de materias primas para la exportación. Hay que sacar también impuestos lesivos para la economía, como el impuesto de salida de divisas. También bajando los costos de producción a través de la única reforma en materia tributaria que presentaré en los cuatro años de gobierno. Y será para bajar y eliminar impuestos. También bajaré el costo energético y la tramitología. Hay que abrirnos al mundo. Dando exoneración total de impuestos a las empresas que se instalen en Ecuador. Cinco años a las que se instalen en Quito y Guayaquil, 10 años en provincias y 15 años en zonas de frontera. Un gran plan de emprendimiento para multiplicar los centros de apoyo al emprendimiento en todo el país. Hay cosas que se pueden hacer. Yo ya las hice, sé cómo hacer. Regresar a nuestra vocación agrícola y pecuaria, dar valor agregado al campo. Nosotros podemos todo nuestro interés en apoyar al campesino. Necesitamos urgente una reforma tributaria que racionalice estos 63 impuestos realmente que le meten la mano al bolsillo de los Beneficios tributarios en el pago de impuestos a la renta hasta de un 150% adicional cuando sea en el salario de los segmentos como por ejemplo en los jóvenes en mi primer empleo. Los adultos de 36 a 65 años que son discriminados laboralmente por su edad la ley de zona franca de turismo para exceptuar del pago de impuesto a la renta por 30 años a todos los nuevos hoteles y resorts del Ecuador para generar empleo. El debate presidencial generó diversas reacciones a través de las redes sociales. El primer mandatario Rafael Correa siguió paso a paso el programa donde criticó a los presidenciables a través de su cuenta de Twitter. Dos de los candidatos le respondieron en vivo. Durante la transmisión en vivo del diálogo presidencial son varias las reacciones que se generaron a través de las redes sociales, pero hubo un tuitero que durante las tres horas del programa analizó las respuestas de los ocho candidatos, el presidente Rafael Correa. En sus Twitter dijo, el carisma de Moncayo se le quedó en la casa y no se ha dado cuenta. Iván Espinel también como economista es un gran cirujano. Cintia suena tan auténtica como un billete de 2.50. Dalito, hablando de corrupción, es como Aníbal el caníbal, hablando de vegetarianismo. Los Twitter de Correa motivaron a que los candidatos, Abdalá Bucarampule y Cinta Viteri, le respondieran en vivo y en directo. Sé que el presidente está tuiteando sobre mí. Saludos, presidente. No tiene que tuitear, venga, que estoy aquí en Diario El Comercio y podemos hablar personalmente. Y si usted quiere, podemos debatir también. Y venderé los aviones, presidente. Sé que está como loco tuiteando. Venderé los aviones aunque le duela. Sin embargo, para el presidente Rafael Correa no hubo dudas que el vencedor fue el candidato de Alianza País, Lenin Moreno, a quien respaldó con varios retweets. Sin duda, Lenin ganador del debate, altura, ideas, convicción, pero en general, qué pobreza de debate. Estas son algunas de las reacciones dado que el diálogo presidencial en las redes sociales fue tendencia. Informó Priscila Cadena. Analistas y politólogos evalúan las propuestas de los candidatos presidenciales difundidas a través del diálogo 2017 transmitido este domingo por Televicentro y Diario El Comercio. Los analistas aseguran que los candidatos le quedaron debiendo al país, pues no se logró profundizar en las soluciones a los problemas que viven los ecuatorianos. Tras el diálogo impulsado por Diario El Comercio y transmitido para todo el país por Televicentro, se registran las primeras reacciones. Andrés León, experto en temas electorales, asegura que a los candidatos les faltó profundidad en sus respuestas, pues solo se quedaron en los análisis de la problemática que vive el país. Afirma que era necesario que los estrategas de campaña bajen el discurso de tarima a un discurso de soluciones. Yo creo que perdieron una gran oportunidad, una gran oportunidad de, de darle al país los, los insumos necesarios para tomar una decisión. Para Santiago Basabe, catedrático y politólogo, el diálogo de este domingo deja a los ecuatorianos en las mismas condiciones de incertidumbre. Coinciden afirmar que los candidatos prefirieron no arriesgarse. Parece que fue, tuvo que ver con un tema estratégico, ¿no? Eh, dado estos escándalos de corrupción o los videos mejor en torno a, a, a posibles casos de corrupción, 
atacar alrededor de eso, quizás le podía generar mayores beneficios a Lenin Moreno de los que realmente tuvo. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, la, la mejor decisión de los otros candidatos fue abstenerse de, de esa referencia. En una evaluación de desempeño, dicen que los discursos de Guillermo Lazo, Paco Moncayo, Cintia Viteri y Dalo Bucarán fueron los más contundentes. Me parece que la señora Viteri estuvo más suelta, mucho más centrada en sus propuestas, más allá de especular respecto a otros candidatos, mejoró mucho en ese sentido. El general Moncayo también me pareció mucho más firme, mucho más claro en sus propuestas y creo que ganó un espacio electoral importante. Habría querido más de Guillermo Lazo, pero sin embargo me pareció que era el que demuestra un poco más de estabilidad. Me sorprendió, y voy a ser muy franco, Dalo Bucarán. De todas maneras se ve que con el tiempo puede ser un político activo fuerte. Aseguran que al candidato oficialista no le fue tan bien. Dicen que su nerviosismo y tensión fueron notorios. Aquello de equivocarse hasta en una cita de Benjamín Carrión, pues demuestra un estado de nervios, porque no creo que sea ignorancia, sino nerviosismo de lo que estaba pasando. El candidato oficialista demostrando una vez más que gana más votos sin aparecer en público, sin generar opinión. Y... Concluyen asegurando que los ecuatorianos que están indecisos aún tienen la difícil tarea de poder tomar una posición frente a las próximas elecciones. Informó Javier Gallo. El Consejo Nacional Electoral inició la distribución de los kits electorales a nivel nacional. Lo hizo con provincias amazónicas. El trabajo culminará en 18 de febrero en Pichincha. 1.700 miembros de las Fuerzas Armadas se encargarán del traslado y de la custodia. La distribución del material electoral inició en el Centro de Convenciones y Exposiciones Semexpo, ubicado en el noroccidente de Quito. En camiones se embarcaban los kits electorales para las provincias amazónicas de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Pastaza. Continuamos con Napo, Orellana, Sucumbíos, el día 7 de febrero. Guayas, se realiza el despacho el día 8 y 9 de febrero, incluido Santa Elena. 10 de febrero, Loja, Cañar, El Oro y Manaví. El 11 se enviará a Los Ríos, 12 a Soay, 13 a Chimborazo, Tunguragua, Santo Domingo y Galápagos. El 14, Cotopaxi, Carchi, Bolívar, Imbabura y Esmeraldas. Finalmente, 17 y 18 en Pichincha. En total, suman 49.971 paquetes o kit electorales. Y 64.134.640 papeletas. Del traslado y custodia se encargarán 1.700 miembros de las Fuerzas Armadas. Está todo el material, las cinco papeletas que va a tener los ciudadanos el día de la elección, la papeleta del binomio presidencial de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, de parlamentarios andinos y la papeleta de la consulta popular que vamos a tener también para el 19 de febrero. Los documentos electorales. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, recordó que la campaña electoral culmina el 16 de febrero. Y hoy el fondo de promoción electoral, que es lo que el Estado financia a los candidatos a través del Consejo Nacional Electoral, hasta este momento el porcentaje consumido ya del fondo de promoción electoral es el 88,47%. Del fondo total, que es de 24 millones 58 mil dólares, hoy ya... 21 millones 284 mil dólares han sido reservados en la pauta electoral. En relación a la campaña electoral por la consulta popular, se informó que nueve organizaciones entre sociales y políticas se han inscrito para hacer campaña por la opción no y 12 por la opción sí. Y en este caso puntual tenemos que el fondo de promoción electoral es 576 mil dólares para la opción sí y 576 mil dólares para la opción no. Aproximadamente se ha gastado el 50% en general. Informó Héctor Romero. Yo me quedé embarazada. Eh, el papá de mi hija me dijo que me iba a ayudar, pero no me ayudó nunca. Se enteró que yo tenía cáncer y se, se fue y nos dejó. En una entrega especial, varias historias de personas que luchan día a día contra el cáncer. Esta Enfermedad que les ha hecho más fuertes y guerreros. Más adelante, varios testimonios. Una balacera entre presuntos delincuentes y policías fue grabada por cámaras de seguridad. Los sospechosos fueron captados cuando salían de una urbanización privada en la ciudad de Machala.
El reloj marca las 2 de la tarde con 9 minutos y se observa que un vehículo intenta abandonar la urbanización. La policía está en el sitio. Un uniformado se acerca hasta el automotor con cautela, pide al conductor que se baje. Este accede, pero al abrir la puerta descarga el arma que tiene en sus manos. Milagrosamente el gendarme logra esquivar los proyectiles. Coincide que el vehículo sospechoso estaba saliendo de la ciudadela y el compañero policía que intervino en, en, en este operativo, pues prácticamente eh, el delincuente saca su arma a relucir y es atacado primero por, por el delincuente. Del lado del pasajero se baja otra persona, igual con arma en mano, este en cambio aparentemente dispara contra el patrullero que está en las afueras de la urbanización. Estiman que en el vehículo viajaban por lo menos cuatro personas. Como tenían el control de la puerta, lograron huir. Logran su cometido y en la persecución eh, no se pudo dar con ellos. Según la denuncia, ingresaron a la casa de una persona que ellos conocían aparentemente a cobrar una deuda pendiente, pero el dueño no estaba en la vivienda, solo permanecía la empleada. Y supuestamente se llevaron la caja fuerte con dinero y joyas, cuyo monto ascendería a más de 100 mil dólares. La forma de actuar violenta de estos individuos, y en sí, pues, como se ve en el video, es un vehículo eh, caro, digámoslo así, no es, no es un cualquier auto. Son personas bien vestidas eh, que actúan de esta manera para, eh, como si hubieran sido miembros de esta ciudadela, ya que han clonado el control inclusive de esta ciudadela. La policía trabaja con unidades especiales para dar con los supuestos delincuentes. A quienes no les tembló la mano al momento de enfrentarse con los uniformados, tiraron el gatillo sin contemplación. Gracias a Dios, pues también tuvo suerte el compañero, pues se le encasquilla el arma a este delincuente y no pudo cometer eh, su fechoría. De igual manera, pues nuestro compañero se encontraba protegido con su chaleco balístico. Imágenes al estilo de una película de acción. Registradas al sureste de la ciudad de Machala, informó Iván Casamen. Operativo combinado entre inteligencia policial y militar permitió el decomiso de armas y municiones de distinto calibre. Una vivienda fue allanada en Santo Domingo de los Hachos. Aunque iban por una sola persona, les interrumpieron el descanso a quienes dormían en la casa. Con la respectiva orden de allanamiento, agentes de la DGI e inteligencia militar, con el apoyo del grupo de operaciones especiales, saltaban puertas para evitar que el sospechoso se ponga a buen recaudo. Contaban con información que en la vivienda guardaban armas y munición supuestamente de manera ilegal. Aquí se realizó un allanamiento y se logró una importante recuperación de armas. Los vecinos del barrio Libertador estaban sorprendidos al ver el movimiento policial y militar. En el interior del inmueble buscaron en cada esquina cajones de armarios bajo la cama y fue apareciendo el armamento. En el inventario constan tres cartuchos calibre 7.62, 40 calibre 2.23 y 37 de diferente calibre, además de dos revólveres de fabricación nacional, una cápsula de gas una pistola y dos cargadores metálicos para subametralladora y fusil. Eso se verá durante las investigaciones, si es que esa, algún tipo de esa arma estuvo involucrado en un asalto, asesinatos. Una persona fue detenida para investigaciones según los seguimientos de inteligencia. Era supuestamente un abastecedor de armamento y munición a grupos delictivos. El sospechoso no contaba con documento alguno que respalde la tenencia de dichos artículos. Estas armas han participado en algunos delitos de dos personas especialmente y hoy que ya los tenemos aquí, eh, aportamos para la seguridad. Siempre cuando tenemos estas armas eh, reduce el, 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 los delitos. El detenido y las evidencias fueron entregadas a las autoridades correspondientes en lo que sería el resultado de un nuevo golpe a la delincuencia organizada, informó Iván Casamen. Agentes motorizados del distrito de Quitumbe, en el sur de Quito, capturaron a dos sospechosos que se dedicaban al asalto y robo a personas. Los sujetos operaban básicamente en horas de la madrugada a bordo de una motocicleta. A estos dos sujetos como que se les acabó la fiesta gracias a estrategias implementadas por policías del distrito Quitumbe para combatir el robo a personas. Uno de los afectados los reconoció cerca de las 5 de la mañana cuando caminaba la parada. Fue abordado por los sospechosos. Mañana a 5 y 10 a mi sobrino saltado toda la esquina, quitado 
plata y eh, celulares de ahí con revólver indicando quitado. Deambulaban por las diferentes calles y avenidas principalmente del sur de la ciudad perfilando posibles víctimas cuando divisaban a las personas se acercaban raudos en la motocicleta y quien iba de pasajero se bajaba y despojaba al madrugador de sus artículos de valor. Teléfono en la bellicera. Cuando la luz del nuevo día poco a poco iba cubriendo la ciudad, agentes del grupo de operaciones motorizadas lograron divisar a la motocicleta con dos sospechosos, quienes al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida. Estábamos tras de esta moto roja y estábamos tras de otra moto negra, una pulsa. Eh, hoy en la mañana, a cinco y media de la mañana, ya teníamos identificados esta moto con dos ocupantes que estaban realizando de igual manera los robos a personas. A las pocas cuadras fueron alcanzados. Uno de los detenidos tenía en su poder un objeto similar a un arma de fuego con el que presuntamente amenazaba a los vecinos. Además, les encontraron varios celulares, arma cortopunzante, dinero y documentos ajenos, es decir, algunas evidencias que andaban por el camino errado. Al ser apuntado por este tipo de objeto, a cualquiera lo puede amedrentar. ¿Cómo le va a defender? A, a, le indique esa cosa y aparte cochillo, todo eso le asaltan. Le sorprende un rato, no se puede defender nada así. Según el jefe del distrito Quitumbe, la motocicleta tenía todo adulterado, la placa pertenecía a otro vehículo. Aparentemente los detenidos operaban en dos motocicletas para despistar a los uniformados que los buscaban. El número de chasis está adulterado y el número de motor, un número de igual manera, no corresponde a la identificación de la, de la, de la moto. En los últimos días la policía ha logrado la captura de varios sospechosos de operar bajo la misma modalidad. En Quito informó Iván Casamén. Siete personas resultaron heridas tras un choque de dos vehículos en el barrio de Coto Collao, al norte de Quito. Así quedaron estos dos vehículos livianos tras impactarse en el norte de Quito. Al parecer la imprudencia del conductor del automotor blanco que se dirigía por la calle José Figueroa habría ocasionado el choque. Vivo aquí ya casi 30 años y siempre ha habido accidentes, se han virado carros. Más que todo aquí es una vía que corren muy mucho, transitada. muy transitada, suben buses, pasan todo. Tras el fuerte choque, un hidrante de agua impidió que uno de los automotores no se impacte contra una vivienda. El propietario de la misma mencionó que no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes. Y siempre vienen a parar los carros en esta parte de aquí. Por favor, lo que, lo que más le pedimos es que si lo pueden ayudar con un semáforo para que esto no vuelva a ocurrir de nuevo aquí. Al lugar llegó personal del cuerpo de bomberos que logró socorrer a siete personas que se transportaban en los vehículos. Las cuales son cinco adultos, dos niños, todos policontus. Uh, transportados por ambulancias del Ministerio de Salud Pública, San Francisco y Escotocollao. Los moradores del barrio de Cotocollao piden a las autoridades que se coloque señalización en el lugar, puesto que los accidentes son a semana seguida. Nosotros sí, como moradores y vivimos aquí, le hacemos por favor ese pedido de que, de que pongan, no sé, un semáforo, las señales de tanto, algún, algún eh, rompe velocidades, algo, porque esto sí, es siempre, siempre los, la, los choques aquí. Los bomberos también realizaron trabajos de limpieza en el sitio. La, la limpieza de calzada, para que no existan más choques por, por el combustible derramado. Los vehículos fueron trasladados a los patios de retención. El siniestro ocurrió en el barrio de Coto Collao aproximadamente a las 7 de la noche de este sábado, informó Priscila Cadena. Cambiamos de tema, amigos. La Intendencia del Guayas informó que ya tienen identificadas a varias personas que habrían propiciado la riña registrada en la barra sur oscura durante el partido entre Barcelona y Macará en el Estadio Monumental de Guayaquil. Mientras tanto, un hincha que sufrió varias heridas en su tórax fue intervenido quirúrgicamente. Tras la gresca en la sur oscura que dejó cerca de 40 heridos y dos detenidos por tenencia de sustancias durante el partido Barcelona-Macará, la intendencia de policía confirmó que ya tienen a otros. Plenamente identificadas, ya el Estado va a, ser, va a ejercer su potestad punitiva y en ese sentido hemos corrido traslado con todos estos elementos de convicción a la Fiscalía General del Estado. Al Hospital Guayaquil trasladaron a siete hinchas que sufrieron heridas, pero este lunes informaron que solo dos permanecen internados por golpes en el cerebro y tórax. El segundo fue operado en la mañana. Ya en estos momentos se encuentra en el post quirúrgico, en estos momentos ventilado. Está estable en los parámetros vitales, pero sí en espera de pasar al área de UCI, a la unidad de cuidados intensivos. La Fiscalía inició una indagación previa de oficio por la presunta comisión del delito de incitación 
a la discordia entre ciudadanos. Si esto de alguna manera no le ponemos un alto, investigando a los directivos de las barras o a quien sea que hay que investigar, eso va a ser peor. Dirigentes de la Sur Oscura por su parte rechazan que los metan a todos en el mismo saco. Porque no se dedican a cantar al equipo, a alentarlo, a romper la voz 90 minutos, se dedican a hacer el mal a las otras personas. Ya en la tarde, dirigentes barcelonistas en compañía del ministro del Interior informaron las acciones de prevención y control. Ahora vamos a ser muy firmes, de coordinar eh, en el tema de que si alguna institución o empresa quiere hacer una aportación a un, una de estas agrupaciones, obviamente primero saber nuestro punto de vista. No descansaremos hasta dar con la identidad de las personas que mentaron, perpetraron y que son los responsables de estos hechos vandálicos. No quieren más violencia ni infiltrados en escenarios deportivos porque ahuyentan a la familia barcelonista y por extensión deslucen la última gloria del coloso del salado, informó Jorge Escobar. Siempre hay que tener eh, un positivismo, pese a las penas, pese al, al, a lo duro que es llevar un diagnóstico, siempre hay que verlo del otro lado. Más adelante conoceremos varias historias de personas que padecen de cáncer y que a pesar de esta enfermedad siguen luchando por sus vidas con mucha fuerza y valor. Les presentaremos varios testimonios que inspiran en pocos instantes. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó la ciudad de Guayaquil, donde constató de cerca el avance de algunas obras en materia de educación y salud. El primer mandatario se refirió además al caso Petroecuador. Veamos. La unidad educativa del milenio, Eliana Espinel Cedeño, fue el punto de partida. Allí el presidente Correa constató la obra que estaría lista para el periodo lectivo 2017-2018. ¿Cuántas felicitaciones hemos recibido de parte de todos los rincones del planeta, reconocido por organismos internacionales? Pero hay candidatos que para contentar a algunos, para ganar un botito por aquí, por acá, ofrecen volver al pasado y tener esas escuelitas... Eso es condenar al atraso a los que más necesitan educación de calidad. El mandatario reemplazó otras actividades previstas en su agenda para realizar una visita sorpresa al hospital de Montesinaí, obra que aún se mantiene en proceso y que según el jefe de Estado estaría lista en abril próximo. El hospital esta vez de 494 camas, 20 más que el Guajo. Nos atrasamos un poco obviamente, ¿no? pero con el último contrato vamos bien. Ustedes saben que estos últimos años nos ha pasado de todo, pero estamos cumpliendo. La vía principal de acceso a esta casa de salud se encuentra en mal estado. Situación que fue criticada por Correa y se comprometió a mejorarla. A mí me da indignación ver cómo tratan a la gente, eso es competencia municipal. Pero ya averigüé, nosotros tuvimos que construir esa vía porque no la construyó el municipio. No considera esto parte de Guayaquil porque está fuera de los límites urbanos y no ha querido aceptar la vía. Entonces vamos nosotros a arreglar esa vía, pero la reitero, eso es competencia municipal. Lean la constitución, por favor. Finalmente, las expresiones por parte de Carlos P., conocido como Capaya, generó los comentarios de la máxima autoridad del país. Un prófugo de la justicia, echándolo con ventilador sin prueba alguna. El gran culpable es Charlie Pareja Cordero, ahí están los mails, están las pruebas contundentes, como este Capaya... Le enviaba los contratos antes de, de que los ganen las compañías para ellos ponerse de acuerdo, pedían la coima. Están los men. Informó José Morales. Las oficinas del registro civil a nivel nacional amplían sus horarios de atención para que las personas puedan realizar el trámite de cedulación por primera vez o por renovación. Un documento indispensable para los comicios del 19 de febrero. La cédula de identidad es el documento indispensable para ejercer el derecho al voto el próximo 19 de febrero. Varias personas se dieron cita este sábado en la sala del registro civil del norte de Quito para obtener este documento. Muy bueno porque hay personas que trabajan de lunes a viernes y no tienen la oportunidad de volver a sacar la cédula. La verdad es muy buen servicio. Se demora uno poco tiempo en sacar la cédula. Por esta razón las oficinas del registro civil a nivel nacional amplían sus horarios de atención para los usuarios que van a realizar el trámite de cedulación por primera vez o para renovación. El sábado 11 y el domingo 12, de la misma manera, de 8 a 2 de la tarde, el día sábado eh, 18 
eh, vamos a trabajar de 8 a 6 de la tarde. En Pichincha están habilitados cinco puntos de atención. De nuestra agencia matriz, aquí en la Amazonas y Naciones Unidas, nuestra agencia que está en el sur de la ciudad, en, la, en el centro comercial que centro sur, eh, nuestra agencia que está en el Valle de los Chillos, en el centro comercial River Mall, eh, nuestra agencia de San Blas que está eh, justamente eh, al frente del Banco Central del Ecuador y nuestra nueva agencia que está en el sector de Calderón. Para quienes no alcancen a realizar el trámite de cedulación, el mismo día de las elecciones, 19 de febrero, el registro civil atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, informó Priscila Cadena. Los proyectos de minería causan preocupación a los representantes de distintas zonas del país, por lo que ese lunes se reunieron en Quito para exigir a las autoridades de gobierno que salgan de sus territorios las empresas mineras. Llegaron desde distintas provincias del país para alzar su voz en contra de la implementación de proyectos para la explotación minera. Nos contaminan la vida misma de cada pueblo, nos quitan la vida humana, nos quitan la, vivir en un, en un espacio libre, en un espacio sano. La contaminación del agua, la tala de árboles ha impactado al turismo. Dicen que los megaproyectos mineros provocan impactos negativos en zonas de la provincia de Morona, Santiago, en el noroccidente de Quito e Imbabura, por lo que exigen que exista un proceso de consulta en sus comunidades. No ha existido ningún tipo de consulta previa dentro de nuestro territorio. El proyecto minero que en este caso ahorita se lleve, eh, está llevando a cabo lo que es Dinámico Delco ha sido impuesto. En el caso del estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago, demandan al gobierno que se derogue la medida que para la dirigente Katy Betancur, los derechos de los comuneros han sido violentados por los desalojos. Estado de excepción, la militarización no es la vía para resolver este conflicto. Demandamos que el Estado, en el marco del Estado plurinacional, pueda encontrar alternativas que no generen más violencia, que no generen más vulneración de derechos de las que ya han, están siendo hasta ahora. Los representantes de las comunidades, campesinos y defensores de la naturaleza se reunieron en el Boulevard de las Naciones Unidas este lunes y protagonizaron una caminata hacia varias embajadas como la de Canadá para exigir que salgan de sus territorios las empresas mineras, informó Priscila Cadena. Este lunes un colectivo dio su respaldo al profesor que estaría involucrado en un caso de abuso sexual contra un menor de 5 años. Dicho colectivo está integrado por profesores, trabajadores, padres de familia y exalumnos de la institución educativa donde habría sucedido el hecho, quienes manifiestan que el profesor sería inocente. Un colectivo conformado por profesores, padres de familia, exalumnos y trabajadores de un colegio particular de la capital hizo un pronunciamiento en rueda de prensa para dar su respaldo al profesor que presuntamente estaría involucrado en el caso de abuso sexual a un menor de cinco años. Afirmamos con esta absoluta seguridad de que nuestro compañero es inocente, no por otorgarle el beneficio de la duda que le corresponde por derecho, sino porque no nos queda duda de su inocencia. Rechazamos por tanto que también veladamente se llegue incluso a calificarnos a todos de cómplices. Hablamos sin apasionamiento, pero con toda la firmeza que nace del compromiso con el que cada uno de nosotros hace su trabajo. Por lo que aseguran que un hecho de esta naturaleza no habría ocurrido en este lugar conociendo el rigor y la transparencia de nuestro funcionamiento. Ni nuestro compañero acusado ni ningún otro miembro del personal pudieron haber cometido o auspiciado este acto. Ellos hacen un llamado a la conciencia cívica para no emitir juicios u opiniones a la ligera y aprovechándose del anonimato que brindan las redes sociales. Conciencia cívica de toda la población para que evite exacerbar los ánimos y deje actuar libremente a la justicia para que definitivamente se establezca la verdad de los hechos. Además, esperan que la información prestada por ellos ayude a esclarecer el caso. Eso no significa que pensemos que el niño involucrado deje su estatus de víctima y por ende somos los primeros interesados en que se encuentre al verdadero culpable. Solo pretendemos contribuir con esta información a que el público tenga otros instrumentos de análisis y piense en todos los dramas humanos que se han creado. En días pasados, varios plantones de respaldo a la familia y al menor se dieron en la ciudad. Al decirles que nosotros como sociedad estamos indignados. No pueden darse este tipo de casos. Nosotros tenemos la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarles ese derecho a desenvolverse en ambientes sanos, seguros y libres de violencia. Además, los directivos de la institución ya se pronunciaron sobre este tema. Informamos que iniciamos las investigaciones internas correspondientes y solicitamos que la DINAPEN haga lo propio 
por lo cual ofrecimos todas las facilidades, tanto a los padres, cuanto a las autoridades policiales. Este caso data de hace dos años. El profesor presuntamente involucrado en este hecho fue sobreseído en una primera instancia judicial. Posteriormente, en una apelación fue condenado a 22 años y ahora busca apelar esta sentencia. En Quito informó Andrea Valareso. Yo me quedé embarazada. Y el papá de mi hija me dijo que me iba a ayudar, pero no me ayudó nunca. Se enteró que yo tenía cáncer y se, se fue y nos dejó. En el Ecuador, 2.8 millones de personas son diagnosticadas con cáncer. Un reportaje especial con las historias de quienes padecen esta grave enfermedad en pocos minutos después de la pausa. Sigan con nosotros. Muchas son las historias que están detrás del cáncer. Quienes la padecen deben enfrentarse a situaciones complejas. Sin embargo, muchos demuestran que los obstáculos son parte de la vida y lo gratificante está en saberlos sobrellevar. Elizabeth, por ejemplo, padece de un tumor cerebral que fue detectado a los 11 años y desde entonces ha debido superar grandes pruebas. A mis 19 años yo me quedé embarazada. Y el papá de mi hija me dijo que me iba a ayudar, pero... No me ayudó nunca, se enteró que yo tenía cáncer y se, se fue y nos dejó. Y entonces yo trabajaba en ese entonces, pero me mandaron del trabajo. Eh, ahora le doy lo mejor a mi hija vendiendo en las calles. En América el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que cada año 2.8 millones de personas son diagnosticadas con esta enfermedad, de las cuales 1.3 millones mueren. Existen causas genéticas y factores que inciden para que se presente la enfermedad, como el tabaquismo, el sobrepeso, la falta de actividad física y una mala alimentación. ¿Pero qué pasa en el organismo? La doctora María Lucila Carrasco explica por qué los síntomas son tan severos. Porque el cáncer en sí es un daño celular, esa célula no se regenera fácilmente, no hay un buen proceso de regeneración y además no muere, se vuelve una célula mutante y eso es lo que genera los tumores o las neoplasias que conocemos dentro del cáncer. Los tratamientos son largos y muy agresivos, en algunos casos las recaídas se presentan años después. Pero primero me detectaron cáncer a la mama izquierda, me operaron hace siete años, hoy apareció nuevamente en los pulmones. En el pulmón izquierdo y me operaron el 4 de enero. Estoy recién convaleciendo porque me, me, me ha pasado el pulmón. Cristina también fue diagnosticada con cáncer. Pese a ello, su rostro se ilumina cuando piensa en el futuro y las lecciones aprendidas. Ahora ella da charlas motivacionales, pues dice que la vida es un tesoro que debemos preservar y hacer de cada día una oportunidad. Siempre digo que al mal hay que verlo sin temor, hay que combatirlo sin temor. No hay, que, no hay que temer y siempre hay que tener eh, un positivismo, pese a las penas, pese al, al, a lo duro que es llevar un diagnóstico, siempre hay que verlo del otro lado. Cada 4 de febrero, cientos de países conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer, cuyo propósito es hacer un llamado a trabajar en la prevención y la detección temprana. Más fácil prevenir que curar, menos costoso, porque al final también el tratamiento... Es caro y no es solo económico, sino también es el impacto que genera dentro de la familia, en la sociedad. Estas son algunas de las razones del por qué se lo llama guerreros a las personas que padecen cáncer, quienes sin importar los obstáculos nos demuestran que la vida es un regalo que hay que atesorar. En la vida pese al, a, a las penas o a las, ale, o las alegrías, la vida realmente es hermosa. Informó Sofía Vintimida. Historias inspiradoras sin duda alguna de todos los sobrevivientes del cáncer, las personas que aún están luchando y que tratan de ver la enfermedad desde otra óptica mucho más positiva y por supuesto el apoyo de la familia es fundamental para que ellos en conjunto puedan salir adelante de este duro paso, pero seguramente van a obtener grandes lecciones y muy positivas luego de esta enfermedad María Fernanda. Lecciones María Mercedes y amigos sobrevivientes para todos, historias que conmueven sin duda pero que dan un ejemplo que hay que seguir adelante, pero sobre todo que hay que prevenir. También dan esa lección, esa lección de estar a tiempo, a hacernos ver con expertos si tenemos algún síntoma, es importante eso también. Y aquellas personas que ya están diagnosticadas, que la cifra 
es impactante, 2.8 millones de personas en el país diagnosticadas con esta enfermedad. Vamos a revisar nuestros hábitos alimenticios, nuestro estilo de vida, el tabaquismo, el alcohol en exceso, el sedentarismo, también son algunos factores que inciden en la presencia de esta terrible enfermedad. Hay que hacer cambios fuertes, fundamentales en nuestra vida. Ejemplos, sin duda, de estas personas, unos luchadores y guerreros, como dice Sofía Ventimilla en su reportaje. Ahora vamos con información internacional. Retomamos la información de interés nacional y en el ámbito electoral la campaña continúa y como parte de su agenda este lunes el candidato Guillermo Lazo junto a su esposa y coidearios visitaron la ciudad de Tulcán. El presidenciable por el partido Creo recorrió las principales calles y presentó sus propuestas de campaña. No fue multitudinaria la caravana que acompañó a Guillermo Lazo en la provincia de Carchi. Recorrieron las principales calles de Tulcán. A su paso la ciudadanía miraba y aplaudía al candidato, quien junto a su esposa y a varios de sus coidearios llegaron hasta donde un aproximado de mil simpatizantes lo esperaban para el mitin en el sector del Parque Ayora. Aquí se dirigió a varios de los sectores sociales de la ciudad. La ley del transporte para que no haya el triple de multa a una sola infracción. Un millón de empleos en cuatro años de gobierno para todo el Ecuador. Las intervenciones fueron cortas, presentó a varios de los candidatos, tanto nacionales como los de la provincia. Se refirió a la crisis que atraviesa Tulcán comentando la falta de voluntad política que existe para sacar a Carchi de la depresión económica. No lo han hecho porque no saben cómo. Nosotros sí, por eso seremos el gobierno del cambio. En medio de la aglomeración de los simpatizantes que querían estrechar la mano del candidato, se retiró prometiendo cambios para la provincia norteña. Lazo permaneció tres horas en Carchi para luego continuar con el recorrido por otras regiones del Ecuador. Necesitamos bajar en... Para liberalizar el mercado. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, cumplió una agenda este fin de semana en Quito. Firmó un acuerdo contra el cáncer y participó en el diálogo presidencial. Veamos. El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, se comprometió a apoyar la iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias a través de la firma del Acuerdo contra el Cáncer, una iniciativa de 18 fundaciones de la sociedad civil. Toda nuestra ayuda y por supuesto que firmaremos el Acuerdo contra el Cáncer. En este mismo lugar, Moreno se pronunció sobre los videos que circulan en las redes sociales con declaraciones de Carlos Pareja y Anuseli sobre el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass Espinel, en las decisiones de la estatal Petro Ecuador. El presidenciable defendió a su compañero de fórmula. Ante la pregunta de si existía alguna culpabilidad por parte de mi compañero, el ingeniero Jorge Glass, Pareja y Anuseli dice que no, que no puede aportar absolutamente ninguna prueba al respecto. El domingo 5 de febrero participó en el diálogo presidencial 2017. Lenin habló de sus propuestas. Vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen. Informó Priscila Cadena. momento de este segmento que nos invita a conocer nuestro país, porque para disfrutar de espacios verdes llenos de naturaleza, no les hace falta viajar mucho a quienes viven en la ciudad de Quito. A pocos minutos se encuentra la parroquia rural de Yoa, que invita a conocer sus siete cascadas habilitadas a los turistas. Las cascadas del sector Urauco perteneciente a la parroquia rural de Yoa es una buena alternativa para los amantes de la naturaleza, quienes con pocas palabras describen lo que sus ojos pudieron apreciar. Hermoso, sí, es lo más lindo que hay aquí en el Ecuador. Recomendable. 100% recomendable para la gente de aquí y para la gente de fuera, que venga y conozca Yoa. El lugar es administrado por la comunidad desde hace 15 años. 26 familias decidieron aunar esfuerzos y apostarle al turismo comunitario. Son alrededor de siete cascadas habilitadas al público, las que se pueden recorrer en aproximadamente una hora con 30 minutos. La intención es hacer crecer a Yoa, o sea, con un centro turístico de primera clase, crecerá la parroquia, crecerá las familias, porque habrá economía. Ese es el sueño de todo y cada uno de los que trabajamos aquí. A cada paso que se da la naturaleza nos envuelve aún más el sonido de las cascadas, aves e insectos a unísono nos entregan una melodía incomparable. Como protección de los turistas se han habilitado gradas, rústicos pasamanos y cuerdas. El consejo que les doy es que traigan ropa de cambio, 
para que disfruten. Eh, tienen que preferiblemente traer zapatos de caucho para que puedan inclusive ingresar a las cascadas. El complemento es un buen chapuzón en la piscina de agua verde. Hay quien prefiere la de barro, que se garantiza tienen cualidades medicinales. Tiene muchos minerales, tiene hierro, tiene azufre y proviene de las entrañas del, del guagua pichincha. Es agua tibia, se podría decir, está a unos 18 a 22 grados y es muy saludable para la piel. Luego de tanto esfuerzo físico hay que tomar fuerzas. La pesca deportiva lo garantiza. Aquí cada uno pesca su comida, se puede decir. Nosotros les estamos preparando y o sea, cada uno a su suerte el que salga. ¿Y el que quiere puede llevar también? Claro, eso es para llevar igual. Eh, para llevar el kilo, como le digo, está 5,50. Está pasando algo natural eh, de pesca y todo eso es la primera vez en mi vida que hago eso y está muy lindo, muy hermoso. La parroquia rural de Yoa está ubicada al suroriente de la ciudad de Quito, aproximadamente a 30 minutos. Informó Héctor Romero. Lindas imágenes de preciosos lugares de nuestro país. Hay que conocerlo, hay que visitarlo para amarlo aún más. Así es, conociendo nuestro país, nuestro segmento especial que les tendremos en todos los informativos, amigos televidentes. Ha sido un gusto empezar esta... No olviden, elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo.